వెల్కమ్ టు కాంతికళ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరిలోకపు తండ్రి మహోన్నతుడ మహాగణుడ సర్వశక్తి సంపన్నుడ సర్వాధికారి మీ ఘనమైన అతి శ్రేష్టమైన మీ నామమునకు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి నాయన ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో అమూల్యమైన మీ మాటలు మేము ధ్యానించడానికి మీరు మాకు దయచేసినంత గొప్ప ధన్యత కొరకు స్థుతులు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే పిల్లలుగా మీ ముండులాగున మాకు సహాయం చేయండి మా మనసు ఇక్కడే ఉంచి ఏకాగ్రతతో మీ మాటల్ని పట్టుకొని జీవదారాలు బయలుదేరి వెళ్ళే హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోగలిగే శక్తినిచ్చి నడిపించమని కోరుతూ తండ్రి మాట్లాడుచున్న నాకు సమయానుకూలమైన వివేకమును ధైర్యమును ఇచ్చి నడిపించమని వేడుతూ ఏసుక్రీస్తు ప్రభారి పేరట మిక్కిలి వినయంతో ఈ ప్రార్థన మనవులు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని వారిలారా స్త్రీలు అనగానే చాలా శక్తివంతులుగా ఉన్నతమైన వారుగా ఈ ప్రపంచంలో అనేక మందిని ప్రభావితం చేయగలిగిన గొప్ప పాత్రలుగా ఉండగలరు అని దేవుడు చెప్తున్నారు స్త్రీ అంటే చాలా విలువైన గొప్ప పాత్ర తన జీవితాన్ని తను జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ కూడా తన ప్రభావాన్ని తన ఇంటి వారిపై తన ఇరుగు పొరుగు వారిపై తన సాటి సహోదరి సహోదరులపై తన కడుపును పుట్టిన పిల్లలపై అనేకులకై అనేకులపై వేయగలిగినటువంటి గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపగలిగినటువంటి విలువైన పాత్ర స్త్రీకి దేవుడిచ్చారు ఇప్పుడు చూడండి ఈ లాక్డౌన్ రోజుల్లో మనం ఉన్నాం కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచమంతా వ్యాపిస్తుంది ఎప్పుడు ఏ విధమైన వార్తలు వినాల్సి వస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి మనం ఎలాంటి ప్రమాదాలకు లోనైపోతామో తెలియని పరిస్థితి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్త్రీలుగా ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం ముఖ్యంగా పిల్లలకి స్కూల్స్ లేవు భర్తలు ఇంట్లోనే ఉంటారు ఇంటి వారందరూ కూడా ఇంట్లోనే ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా వచ్చింది అంటే ఇలా లాక్డౌన్ రోజుల్లో ఇంట్లో ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి ఏదో సెలవులు వచ్చినట్లుగా ఉంది కానీ నాకు తెలిసి అమ్మలకి సెలవులు అయితే రాలేదు ఇక రావు కూడా ఎందుకంటే పని భారం ఇంకా పెరిగింది పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు వాళ్ళు అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు విసుగు తెప్పిస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి ఓర్పు కోల్పోవాల్సి రావాల్సి రావాల్సి వస్తుంది అయినప్పటికీ వాక్యంలో ఉన్న అమ్మలుగా చెల్లెలుగా అక్కలుగా మీరందరూ కూడా సహనాన్ని ఓర్పును మరింత పెంచుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటి గొప్ప సలహా దేవుడు ఏ మనిషినైనా తన పని కొరకు వాడుకోవడానికి తన పనిలో అర్హమైన పాత్రగా నిలబెట్టుకోవడానికి సిద్ధపరచుకుంటాడటండి ముందు అలా సిద్ధపరచుకునే క్రమంలో మనకి ఎన్నో పాఠాలు నేర్పిస్తాడు అలాగే ఈరోజు మనం కూడా ఓర్పు సహనం పెంచుకునే క్రమంలో ఎన్నో అద్భుతమైన పాఠాలు నేర్చుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు ఒక చక్కని మాట రాయించాడండి స్త్రీల కొరకు పేతృ గారు రాసినటువంటి పత్రిక దయచేసి బైబిల్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బైబిల్ ఓపెన్ చేసి చూడండి పేతృ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనమండి పేతృ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనము అటువలే పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలు తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుట చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొనిరి ఆ ప్రకారము శారా అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు ఏ భయమునకు బెదరకయున్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలగుదురు యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు అని నాలుగేసి ఫుట్ నోట్లో ఏమని రాశాడు లేక మేలు చేయచు ఏం చెప్తున్నాడు ప్రియులారు ఆలోచించండి మన ముందు బ్రతికినటువంటి కొన్ని తరాలలో విలువైన ఆణిముత్యాలను మన కళ్ళ ముందు పెడుతున్నాడు ఎవరు ఆణిముత్యాలు అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము శారమ్మ గారు శారమ్మ గారు ఎలా బ్రతికారో తన యజమానుడికి ఎలా విలువిచ్చారో విపత్కర పరిస్థితుల మధ్య తన యజమానుడిపై ఏ విధంగా ఆనుకున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం గమనించాము చరిత్ర చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఒక అన్యుడు చెరలోనికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు రెండు సార్లు వెళ్తుంది ఆవిడ ఆవిడ బాహ్యరూపానికి ఒక రాజు మురిసిపోయి సేవకులు తనని పొగిడినప్పుడు ఆమెను తీసుకెళ్ళిపోతాడు సో అప్పుడు అబ్రహాము గారు వచ్చి ఆమెని విడిపించి యుద్ధం చేసి ఇలాంటివి ఏమి మనకు అక్కడ కనిపించవు కానీ దేవాదిదేవుడు ఆ రాజుని హెచ్చరించినట్లుగా మనం చూస్తాం ప్రియులార అంటే ఆమె మాన ప్రాణాలను కాపాడింది అన్నాడు దేవుడే అంటే ఆమె ఎంత విశ్వాసంగా ఉంటుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి భర్త మాటకు విలువిచ్చి ఆ విధంగా ఆమె నడిపించబడి బడ బడినందుకు ఈరోజు మనం కూడా చాలా వరకు ఆమెను గూర్చి నేర్చుకుని ఆమెను గూర్చి గుర్తు చేసుకుని ఎన్నో అమూల్యమైన మాటలు ఈరోజు మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం ఎన్నో గొప్ప పాఠాలు మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం ఈరోజు ఇక్కడ రాయబడిన వచనాన్ని మనం చూస్తే కనుక 
ఏమంటున్నాడు అండి ఆ ప్రకారం షార అబ్రహాముని యజమానుడు అని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను సో లోబడి ఉండింది అలాగే మీరును అలాగే మీరును అంటే ఆ విధంగానే ఆ విధంగానే మీరు యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు ఏ భయమునకు బెదరక ఉన్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలగుదురు యోగ్యము ఎంత విలువైన మాట వాడాడు ఇక్కడ చూసారా యోగ్యత సో యోగ్యముగా నడుచుకుంటూ ఏ భయమునకు బెదరకూడదు ఈరోజు చూడండి ప్రపంచమంతా మరణ భయం పట్టుకుంది ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి మరణ భయం చాలామంది ఇద్దరిలో ఉలిక్కి పడిలేస్తున్నారట చాలామంది సైకలాజికల్గా అయ్యో మేము ఎప్పుడు చచ్చిపోతామో ఏ ఏ టైంలో మా కుటుంబం మీదకి ప్రమాదం వచ్చి పడుతుందో అని ఆలోచిస్తూ భయంకరంగా ఆ వ్యాధి బారిన పడే వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ దృశ్యాలు చూస్తూ ఎక్కువ వింటూ వీళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే మానసికంగా బలహీనలు అవుతున్నారని తెలిసి ఈ మధ్య వార్తల్లో ఒక విషయం చూశానండి నేను సైకాలజిస్టులను ఏర్పాటు చేశారట కౌన్సిలర్లని ఏర్పాటు చేశారట అలాంటి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి మీరు ఆలోచించండి అంటే అలాంటి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే స్థాయికి వారి మానసిక స్థితి దిగజారిపోయిందనమాట అయ్యో అని బాధపడాల్సిన పరిస్థితి ప్రియులారా కానీ క్రైస్తవులుగా మనం ఎలా ఉండాలి అంటే ఏ భయమునకు బెదరక ఏ భయమును అనే ప్లేస్లో ఏ భయం అన్నా పెట్టుకుందామా ఎనీథింగ్ ఏ భయమునకు బెదరక మీరు ఎలా ఉండాలి మీరు భయానికి చోటు ఇవ్వకండి ధైర్యంగా ఉండండి అలాగే ఏ భయమునకు బెదరక ఉన్న ఎడల ఆమెకు మీరు పిల్లలగుతారు మీరు యోగ్యముగా నడుచుకోవాలి మీరు పిలవబడిన పిలుపుకు విలువైనదిగా దాన్ని భావించి మీ ప్రవర్తనను చక్కగా కొనసాగించుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోవాలి ఆ పరిశుధాత్మ దేవుని సహాయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీరు కాంక్షిస్తూ దానిని స్వీకరిస్తూ ఆ పరిశుధాత్మ దేవుని సహాయంతో జీవము కలిగిన దేవుని సంఘంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతే దేవుడు ఖచ్చితంగా యోగ్యమైన మీ ప్రవర్తనతో మీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు భక్తుడు కోరుకొనవలసిన మార్గమును యహోవ తానే చూపిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తాడండి కీర్తనల్లో ఎంత అద్భుతమైన విషయం అలాగే యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహుధైర్యం పుట్టించును అని చెప్తున్నాడు నిజమే కదా మన దేవుని ఎదుల భయాన్ని భక్తిని కనబరిస్తే అంతకు మించిన భరోసా మనకేముంటుంది లేఖనాల వలన ఆదరణ ఉంటుంది లేఖనాల వలన బుద్ధి కలుగుతుంది లేఖనాల వలన ఓర్పు కలుగుతుంది లేఖనాల వలన ఓదార్పు కలుగుతుంది ప్రియులారా అలాంటి అమూల్యమైన దేవుని మాటలు మన దగ్గర ఉండగా మనం ఎందుకు భయపడాలి ఇంట్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు మన చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ అవి ఆర్థికంగా ఉన్నా ఆరోగ్యపరంగా ఉన్నా మానసికంగా మనల్ని కొంగదీస్తున్న ఏ విధమైన పరిస్థితులు కూడా మనం వెళ్తున్నప్పటికీ మనం ఏ ఏ మాత్రము బెదరకై ఉన్న ఎడల షారాకి పిల్లలవుతామట అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి షారా గారు విశ్వాసులకు తెల్లైనట్టేగా లెక్క అంటే ఆమెకు పిల్లలు అని అనబడాలి అంటే అంటే విశ్వాస విషయంలో ఏ భయమునకు బెదరక మన స్థితిలో దేవుని మీద ఆనుకుంటూ మనం కొనసాగడం అనేది చాలా అవసరం ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న సంభాషణ ఒక చిన్న ఇష్యూ జరిగింది చరిత్రలో అది నేను మీకు మీ కళ్ళ ముందుకు తేవాలి అని ఆశపడుతున్నాను మనందరికీ తెలుసు దేవుణ్ణి రుచి చూసిన భక్తుల్లో దేవుణ్ణి బాగా ఎరిగిన వారిలో ఆయన్ని ఎక్కువ ఆస్వాదించిన వారిలో ఆయన అనుభవించిన వారిలో మనకు ఎక్కువ కనిపించేది గుర్తొచ్చేది ఎవరో తెలుసండి నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు అని దేవుని చేత పిలిపించుకొనబడిన దావిద్ గారు సో ఈ దావిద్ గారు ఎన్నో అద్భుతమైన పోరాటాలు చేశారు ఎన్నో మానసిక శారీరక భౌతికపరమైనటువంటి సంఘర్షణల గుండా వెళ్ళి దేవుణ్ణి తన రక్షకుడుగా తన ఆశ్రయదుర్గంగా తన కేడెముగా స్థిరపరచుకుని మాట్లాడినట్లుగా మనం ఎన్నో కీర్తనల్లో చూస్తాం సో ఈ దావిద్ గారి లైఫ్ని ఒక్కసారి మనం చూస్తే మొదటి నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా ఎన్ని మలుపులు తిరిగిందో మనం చూడవచ్చు ప్రియులారా సో ఇలాంటి దావిదు జీవితంలో జరిగిన ఒక అను ఒక ఒక ఒకనొకనాడు జరిగిన ఒక చిన్న సందర్భం మనకి ఎన్నో గొప్ప విలువైన అమూల్యమైన పాఠాలు నేర్పిస్తుందండి చూడండి సమయలు మొదటి గ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము మొదటి నుంచి చూద్దాం ప్రియులారు దావిదును అతని జనులును మూడవ దిన మందు సిక్లగ్నకు వచ్చిరి అంతలో అమాలేఖీలు దండెత్తి దక్షిణ దేశం మీదను సిక్లగ్ మీదను పడి కొట్టి దాన్ని తగలబెట్టి గనులనేమి అల్పులనేమి అందులో ఉన్న వా ఆడవారందరినీ చెరపట్టుకొని చంపక వారిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఉండేది దావీదో అతని జనులు పట్టణమునకు వచ్చి అది కాల్చబడి ఉండుటయు తమ భార్యలు కుమారులు కుమార్తెలు చెరలోనికి కొనిపోబడి ఉండుటయు చూచి ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోనంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి ఎజ్రేయులీరాలైన అహ అహీనోయము కర్మేలీయుడైన నాబాలు భార్య అయిన అభిగయులు అను దావిదు ఇద్దరు భార్యలు చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూసి దావీదు మిక్కిలి దుఃఖపడెను మరియు తమ తమ కుమారులను బట్టి 
కుమార్తెలను బట్టి జనులకందరికీ ప్రాణము విసిగినందున రాళ్ళు రువ్వి దావీదును చంపుదము రండని వారు చెప్పుకొనగా దావీదు తన దేవుడైన యహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను ధైర్యం అనేది చాలా విలువైన గొప్ప స్థితి ప్రియులార ధైర్యం అనేది ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా మనిషిని భయ మనిషిని బ్రతికించగలుగుతుంది ఎప్పుడో ఒక సెంటెన్స్ చదివాను ధైర్యవంతుడు క్యాన్సర్ వచ్చినా బ్రతుకుతాడంట పిరికివాడు అల్సర్ వస్తే దాంతోనే చచ్చిపోతాడట నీరసించిపోతాడు అంటే మానసిక స్థితి ఎప్పుడైతే మనకి బలంగా ఉంటుందో అప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఉంటాము ఏ పరిస్థితినైనా ఫేస్ చేయగలుగుతాం ఎవరైతే మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని డబల్ చేసుకుంటారటండి ఇది సైకాలజీలో ప్రూవ్ అయినటువంటి ఒక విషయం దిస్ ఈస్ ఎ ప్రూవ్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ ఎప్పుడైతే ఒక సమస్యను ఫేస్ చేయాలి అని మనం అనుకుంటామో అప్పుడు మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ డబల్ అవుతుంది మనం సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు వాక్యంతో ఎవరైతే తమను తాము సిద్ధపరచుకుంటారో వాక్యంతో ఎవరైతే ధైర్యాన్ని పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నారో వాక్యంతో ఎవరైతే బలాన్ని పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దేవునిపై ఆనుకొని ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుంటారు అంతేకాని ప్రతి చిన్న విషయానికి కుంగిపోరు ప్రియులారు శ్రమదినమును నీవు కుంగిన ఎడల చేతకాని వాడు అవుతావని బైబిల్ చెప్తుంది అలాంటి చేతకాని తనం మనలో ఉండొద్దు ఆత్మీయంగా మనం బలంగా ఉండాలి తప్ప చేతకాని వారుగా ఉండొద్దు దావీదు మనకి ఇక్కడ నిలబడి ఏం పాట నేర్పిస్తున్నాడు అంటే మొత్తం వారి ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా చెరకుపోయారు తన భార్యలు తన బిడ్డలు తన ఆస్తి సమస్తం తుడిచిపెట్టబడింది కాల్చివేశారట ఒక్కసారి ఆ సందర్భాన్ని ఆ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకసారి ఎంపతిటిక్గా ఆలోచించండి ఆ స్థానంలో ఉండి ఆలోచించండి ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడు కూడా ఎదుటివారి బాధలు మనకు అర్థం కావాలి అంటే అవతల వైపు ఉండి మాట్లాడేస్తే కుదరదు చాలామంది ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు ఎదుటివారిలో తప్పులే వెతుకుతూ ఉంటారు చాలామంది ఏమని చెప్తారో తెలుసా కొంతమంది పండితులు మీరు ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడినా ఎదుటివారి షూలో మీ కాళ్ళు పెట్టి మాట్లాడినట్లుగా మాట్లాడాలి అంటారు అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ షూలో కాళ్ళు పెట్టడం అంటే వాళ్ళ స్థానంలో ఉండి ఆలోచించాలి అనే దానికి ఆ భావం వస్తుందట దానికి వాళ్ళ స్థానంలో ఉంటే వాళ్ళేంటి వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది ఈరోజు దావేది గారి జీవితాన్ని కూడా ఆ స్థానంలోకి వెళ్ళి మనం ఆలోచిద్దాం ఆయన తిరిగి వచ్చేసరికి అక్కడ మొత్తం నిర్మానుష్యంగా నాశనమే కనిపిస్తుంది కాలిపోయింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏం చేశాడు అంటే వాళ్ళందరూ ఎలా ఏడ్చారటండి ఒకసారి ఆ సెంటెన్స్ నోట్ చేసుకోండి ప్రియులారా ఏడ్చుటకు నాలుగు వచ్చినము ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోవునంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఏడవడానికి ఏడు పే రావట్లేదు పాపం కన్నీళ్ళన్నీ అయిపోయినట్టున్నాయి ఎంత బాధ ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అయిన వాళ్ళందరినీ పరాయవాడు ఎవడో వచ్చి దోచుకుని వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఒక పురుషుడికి భార్య చెరెళ్ళిపోయిందంటే ఎలా ఉంటుందండి కన్నబిడ్డలు చెరెళ్ళిపోయారంటే అక్కడ బ్రతికి ఉన్నారో లేదా నరకబడ్డారో లేదా కాల్చివేయబడ్డారో లేదా ఏమైపోతున్నారో నా వాళ్ళు అనే ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ ఏడుపు వేదన భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితి ఈరోజు ఈ సందర్భాన్ని నేను మీ కళ్ళ ముందు ఎందుకు పెడుతున్నాను అంటే చాలామంది సైకలాజికల్గా ఎందుకు ఎందుకు వెనకడుగులేస్తున్నారు ఎందుకు భయపడిపోతున్నారు అంటే మనకి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి భయపడడానికి ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ కారణాలు అంటే కరోనా ఎప్పుడు కంట్రోల్ అవుతుందో తెలియదు కేసుల సంఖ్య ఎప్పుడు తగ్గుతుందో తెలియట్లేదు మందు ఎవరు ఇంకా కనిపెట్టిన దాఖలాలు లేవు ఎలాంటి మెడికేషన్స్ అందుబాటులోకి రావట్లేదు అలాగే ఆర్థిక మాంద్యం రాబోతుంది అనే భయం ఉంది ఆర్థిక పరిస్థితి చిన్నాభిన్నం అయిపోతుంది వస్తువుల ఉత్పత్తి ఆగిపోయింది ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం కూడా అంతంత మాత్రమే భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో ఎవరి జీవితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో కూడా తెలియని పరిస్థితి అంటే అంధకారమయం నిరాశ నిస్పృహలు ఆశలు లేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు చాలామంది ఉన్నారు కదా అయితే ఒక్కటి గమనించండి ప్రియులారా అరచుచుండి పిల్ల కాకులకు ఆహారం ఇచ్చే దేవాది దేవుడు మన తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కించబడి ఉన్నాయి అని చెప్పిన దేవాది దేవుడు చిన్న చిన్న పిచ్చుకలను సైతం చాలా జాగ్రత్తగా పోషిస్తూ ఈ భూమి యొక్క భూమండలం యొక్క సమతుల్యతను కాపాడుతున్న ఆ గొప్ప అద్భుతమైన ప్రజ్ఞ కలిగిన ఆ దేవాది దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేస్తాడా లేదండి విడిచిపెట్టనే విడిచిపెట్టడు ఏది జరిగినా ఆయన చిత్తం ప్రకారం జరగాలి ఏది జరిగినా ఆయన కనుసన్నల్లో జరగాలి ఏది జరిగినా ఆయన చిత్తానుసారంగా జరగాలి ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే దావేది గారు చేసిన పని ఈరోజు మనం చేస్తున్నామా స్ట్రైట్గా నేను అడుగుతున్నాను నన్ను నేను వేసుకుంటున్న ప్రశ్న మీ అందరికీ కూడా వర్తించే ప్రశ్న ఒకనాడు దావేది చేసిన పని మనం చేస్తున్నామా దావేది ఏం చేశాడు యహోవాను బట్టి ఆరో వచ్చినంలో ఫిఫ్త్ లైన్ 
రాళ్ళు రువ్వి దావీదును చంపుదాం అనుకున్నారట జనాలు చూడండి తన భార్య బిడ్డలు వెళ్ళిపోయింది ఒక బాధ అయితే దావీదుకు మరొక బాధ ఏంటంటే జనాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వ్యతిరేకించే విధానం వాళ్ళు తెలిపిన నిరసన నీ వల్లే ఇదంతా జరిగింది నీ వల్లే నీ వల్లే చూసారా సో నువ్వే లేకపోతే ఏమైతుంది ఇప్పుడు మా పరిస్థితి అని ఆలోచించలేదు కానీ నువ్వు ఉండబట్టే ఇలా జరుగుతుంది కదా నిన్నే చంపేద్దాం అనే ఒక దారుణమైన ప్రతికూల పరిస్థితిని దావిది గారు ఎదుర్కొంటున్నారు సో అలా ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మానసికంగా ఒక బాధ శారీరకంగా ఒక బాధ అన్ని వైపుల నుంచి ఎలాంటి సహాయం అన్ని గుమ్మాలు మూసుకుపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడి నుంచి సహాయం అందుతుంది అని దావిదికి అందింది ప్రియులార కొండల తట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చు నన్ను అడుగుతున్నాడు భక్తుడు నిజమే నీ దగ్గర నుంచి మాత్రమే వస్తుంది ఆకాశమందు నువ్వు నాకుండగా లోకంలోనిది ఏదియూ నాకు అక్కర్లేదని చెప్తున్నాడు కీర్తనాకారుడు నిజమే ఎంత గొప్ప ధైర్యం చూసారా భక్తుల్లో ఉంది అలాగే ఒకనాటి హబక్కుకు గ్రంథంలో చివరి అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే ఆ వచనాలు ఎంత ఇన్స్పిరేషనల్గా ఎంత మోటివేటెడ్గా ఉంటాయంటే మనల్ని తట్టి లేపుతాయి ప్రియులార చివరిలో చూద్దాం మనం ప్రస్తుతానికి వచనం మరొక్కసారి చూద్దాం చూడండి రాళ్ళు రువ్వి దావీదును చంపుదామని రండని వారు చెప్పుకొనగా దావీదు తన దేవుడైన ఏహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొని పిమ్మట దావీదు ఏఫోదు తెమ్మని యాజకుడగా అహిమెలకు కుమారుడైన అభ్యాతారుతో చెప్పగా అభ్యాతారు ఏఫోదును దావీదు వద్దకు తీసుకుని వచ్చాను నేను ఈ దండును తరిమిని ఎడలు దాన్ని కలుసుకుందని దేవుని అనుమతి అడిగాడు ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు షోష్ వచ్చి పడిపోలేదు లేదంటే మిగతా వాళ్ళలాగా దేవుణ్ణి దూరం చేసుకుని వెళ్ళిపోలేదు నాకు ఎందుకు వచ్చిన ఈ బ్రతుకు అని దేవుణ్ణి దూషించలేదు నిందించలేదు లేదా బలహీన పడిపోలేదు ఒకే ఒక్క పని చేశాడు ఏం పని అంటే దేవుని మీద ఆనుకోవడం ఎహోవాను బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకోవడం ఈరోజు ఈ పని మనం చేయగలుగుతున్నామా ఈ కరోనా వచ్చి మనం చచ్చిపోతామేమో అనే భయంలో ఒకవేళ మన విశ్వాసాన్ని వదిలేస్తున్నామేమో బలహీన పడిపోతున్నామేమో ప్రార్థనా జీవితాన్ని వెనక్కి పెట్టేశామేమో దయచేసి ఆలోచించండి ప్రియులారా భక్తుల జీవితాలు చదలు పట్టని ఈ చరిత్రలో చెరిగిపోని ముద్రలు మన హృదయంలో వెయ్యడానికి ఇంకా ఇప్పటికీ వీళ్ళ ఉన్నాయి అంటే కారణం దేవుడు మనల్ని నిలబెట్టడానికి వీళ్ళని సాధనాలుగా వాడుకుంటున్నాడు ఒకప్పుడు వాడుకున్నాడు ఇప్పటికీ వాడుకుంటున్నాడు లేఖనాల వలన ఆదరణ లేఖనాల వలన ఓర్పు లేఖనాల వలన నిరీక్షణ లేఖనాల వలన ధైర్యం కలుగుతుంది గమనించండి వెంటనే దావీదు దేవుణ్ణి అనుమతి అడిగారు తర్వాత దేవుని దగ్గర నుంచి అనుమతి పొందారు ఖాళీగా కూర్చోలేదు ఓకే దేవుడు నాకు అనుమతి ఇచ్చేశాడు కదా కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనుకోలేదు మళ్ళీ ఆయన ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన సందర్భం జరిగిందండి చాలాసార్లు నన్ను ఆలోచింపజేసిన సందర్భం మరి మీరు కూడా చదివే ఉంటారు ఒక చిన్న వ్యక్తి ఇక్కడ పరిచయం అవుతాడు దావీదికి ఈ వ్యక్తి పేరు కూడా రాయబడలేదు కానీ ఆ వ్యక్తి ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి తొమ్మిది వచ్చినము కాబట్టి దావిద అతని యొద్ధ ఉన్న ఆరు వందల మంది బయలుదేరి బెసోరు వాగుగట్టుకు రాగా వారిలో రెండు వందల మంది వెనుక దిగవిడవబడిరి దావిదును నాలుగు వందల మంది ఇంకా తరుముచ్చుపోయిరు కానీ ఆ రెండు వందల మంది అలసట చేత ఆ బెసోరు వాగు దాటలేక ఆగిపోయారు ఆ నాలుగు వందల మంది పోచుండగా నాలుగు వందల మంది బయలుదేరారు లీడర్గా దావిది ఉన్నారు సో వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు పొలములో ఒక ఐగుప్తీడు కనబడ్డాడట వారు దావిదిని వద్దకు వాడిని తీసుకొచ్చారు వాడు మూడు రాత్రి మగళ్ళు అన్నపానములు ఏమీ పుచ్చుకోలేదని తెలుసుకొని అన్నపానములు ఏమీ పుచ్చుకోలేదని తెలుసుకొని వానికి భోజనం పెట్టి దాహమిచ్చి అంజూరు పడలోని ముక్కను రెండు ద్రాక్ష గెలలను వానికి చిరి వాడు భోజనం చేసిన తర్వాత వాని ప్రాణము తెప్పరిల్లగా దావిదు నీవి దే ఏ దేశపు వాడువు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవని వాని అడిగాను అందుకు వాడు నేను ఐగుప్తుడనే పుట్టి అమాలే కీడే ఒకనికి దాసుడైతని మూడు దినముల కిందట నేను కాయలా పడగా నైజమాన్ని విడిచిపెట్టిపోయాను మేము దండెత్తి కెరే తీయుల దక్షిణ దేశమునకు యోధా దేశమునకు కాలేబు దక్షిణ దేశమునకు వచ్చి వాటిని దోచుకొని సిక్కులగును కాల్చి వేసితిమి అని చెప్పాడు సిచ్యువేషన్ మీకు అర్థమై ఉండాలి ఏంటి అంటే ఎవరైతే వీరి భార్య పిల్లల్ని వీరి ఆస్తిని దోచుకుని వెళ్ళిపోయారో ఆ సైన్యంలో ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ వెళ్ళకి తారసపడ్డాడు నేను ఒక ఐగుప్తిని మూడు రోజుల నుంచి అన్నం ఏమి తినలేదు పానము కూడా చేయలేదు ఇక్కడ శ్వాస వచ్చి పడిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ఉన్నానని చెప్పినప్పుడు మొట్టమొదటగా అతని మీద జాలిపడి కొంత ఆహారం అతనికి ఇచ్చారు తర్వాత అతని నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టాడు దావీదు సరే ఈ దండు ఎలా వెళ్ళిందో నాకు దారి చూపిస్తావా అని అడిగాడు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను కానీ నా యజమానుడికి తిరిగి నన్ను మళ్ళీ దాసుడుగా చేయకుండా ఉంటానని మాట ఇవ్వి నాకు దావిదు నేను చూపిస్తానని చెప్పాడు వెంటనే ఆ అబ్బాయి వీళ్ళకి దారి చూపించాడు ఏ దండు అయితే వీళ్ళ భార్య పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోయారో వీళ్ళ ఆస్తి మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయారో వీళ్ళని కష్టంలో పెట్టేశారు వీళ్ళకి ఆశ లేకుండా చంపేశారు వీళ్ళ ఆశల మీద నీళ్లు చల్లేశారు వాళ్ళని వెంబడించుకుంటే వెళ్ళారండి 
ఎంబడించుకుంటే వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర దోచుకున్న దాంతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ నాట్యం ఆడుతూ మీరు కింద కంతా చదివితే కనిపిస్తుంది ఆనందోత్సాహాలతో ఉన్నారట అలా ఉన్నప్పుడు దావిది వారి మీద పడి వారితో యుద్ధము చేసి వారితో చాలా కఠినతరమైన యుద్ధము చేసి వాళ్ళని ఓడించి భార్య బిడ్డల్ని వెనక్కి తెచ్చుకున్నట్లుగా ఇక్కడ మనం చూస్తాం అంటే ఇక్కడ నాకు అర్థమైన ఒక సందర్భం ఏంటంటే దావీదు వేదనకరమైన పరిస్థితుల్లో భయపడాల్సిన పరిస్థితుల్లో భయపడలేదు కనుక దేవుడు అతనికి ఒక దారి చూపించాడు బైబిల్లో పౌలు గారు ఒక మాట రాశారండి మేము అపాయములో ఉన్నను ఉపాయము లేని వారము కాము చాలా చాలా అద్భుతమైన మాట అపాయం వచ్చిందా మనకి మాకు అపాయం వచ్చింది మేము ఉపాయం లేని వాళ్ళం కాదు అపాయంలో అల్లాడిపోయే వాళ్ళం కాదు మేము అపాయంలో ఉపాయం వెతుక్కునే వాళ్ళం అపాయంలో ఆ దేవాది దేవుని మీద ఆనుకునే వాళ్ళం ఇలా చెప్తున్నారు పౌల్ గారు అందుకే ఆయన ఎన్నో విధాల భయంకరమైన శ్రమల నుంచి తప్పించబడ్డాడు ఎన్నోసార్లు ఎంతోమంది చేతుల నుంచి ఆయన తప్పించబడ్డాడు తన సమయం రాకముందే చంపివేయబడకుండా ఎన్నోసార్లు ఆయన తప్పించబడి సువార్త వ్యాప్తికి ఆయన ఉపయోగపడ్డాడు ఇక్కడ దావిద్ జీవితంలో ఈ సందర్భం చదువుతున్నప్పుడు కూడా నాకు అదే గుర్తొచ్చిందండి అపాయంలో ఉన్న ఉపాయం లేని వారు కాదు నిజమే ఉపాయం ఎలా ఇవ్వాలో దేవాది దేవునికి తెలుసు మనల్ని ఏ విధంగా గట్టెక్కించాలో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు ఎలాంటి సలహాలు సూచనలు ఎలాంటి హెచ్చరికలు జాగ్రత్తలు చేసి మనల్ని ముందుకు నడిపించాలో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు సో దావిద్ జీవితంలో జరిగిన ఈ సందర్భం అతని జీవితంలో ఎంతో బలమైన ముద్ర వేసి ఉంటుందండి ఎందుకో చెప్పమంటారా తనకెంతో ఇష్టమైన ప్రియమైన ఒక భార్య ఎవరు ఆమె నాబాలు భార్య తన భార్యగా చేసుకుంటాడు కదా నాబాలు చనిపోయిన తర్వాత కర్మేలీయుడైన ఈ నాబాలు యొక్క భార్య ఆమె అభిగయ్యలు సో ఈ అభిగయ్యలు భర్తని ఎంతో ప్రేమించి దావిద్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో అతని వెంబడించింది సో అతని వెనక ఎన్నో కష్టాల గుండా చెరల గుండా కొనసాగింది తర్వాత రాజైన తర్వాత అతనితో నమ్మకంగా కాపురం చేసి బిడ్డను కనిచ్చింది ఆమె అంతం ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు కానీ ఉన్నతురాలుగా ఎండ్ అయిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం దావిదు జీవితంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఈమెను కోల్పోవడం అంటే దావిదికి అంత చిన్న విషయం కాదు సైకలాజికల్గా దావిదు చాలా స్ట్రగుల్ అయి ఉంటాడు ఎందుకంటే మీరు గమనించండి ఒక డాక్టర్ చాలామందిని పడుకోబెట్టి మత్తుమంది ఇచ్చి ఇంజెక్షన్స్ చేసి పొట్ట కోసి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు లేదా హార్ట్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు బ్రెయిన్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అదే పేషెంట్ పడుకునున్న ఆ స్థితిలో తన బిడ్డ తన కొడుకు కానీ తన కూతురు కానీ ఉంటే ఒక డాక్టర్ అదే విధంగా కడుపుని ఓపెన్ చేయగలడా ఒక డాక్టర్ అదే విధంగా హార్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఆపరేషన్ చేయగలడా బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ చేయగలడా లేదు ప్రియులారా అంత ధైర్యం రాదటండి వాళ్ళకి ఎందుకో తెలుసా తన చేతుల్లో తనతో పాటు హాయిగా ఆడుకుని బ్రతికినటువంటి ఒక బిడ్డని ఆ విధమైన పరిస్థితుల్లో చూడడానికి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ మానవ స్థితి అనేది హృదయం అనేది అడ్డుకుంటుంది భార్య భర్తలన్న అంతే ప్రియులారా అది కూడా ఎక్కువగా ప్రేమించే భార్య అభిగాయల యొక్క స్వరూపము ఆవిడ సౌందర్యము ఆవిడ అంత సౌందర్యము బాహ్య సౌందర్యము దావిదిని చాలా ఆకర్షించాయండి అందుకే ఏడవడానికి ఇంకా కన్నీళ్ళే రావట్లేదు ఓపిక లేదు ఏడ్చుటకు శక్తి లేనంతగా ఏడ్చి ఏడ్చి అలసిపోతే దేవుని మీద ఆనుకొని ఆయన నుంచి ఫలాలు పొందుకున్న వాళ్ళు నాటి తరంలో ఉన్న భక్తులు మరి నేటి తరంలో ఉన్న భక్తులు అని చెప్పుకుంటున్న మనం ఏ విధంగా వాక్యం నుంచి ధైర్యాన్ని పొందుకుంటున్నాం ఆలోచించండి తర్వాత ఆయన చేసిన కార్యాలు మీరు చూస్తే దావీది గారు ఇరవై ముప్పై అధ్యాయం అంతా మీరు గమనించండి దావీదు సిక్కులకు వచ్చి మళ్ళీ తన పరిస్థితిని చక్కబెట్టుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ప్రియులారా దేవుడు మనకిచ్చిన అద్భుతమైన అవకాశం ప్రాణాలతో నిలిచి ఉండడం కష్టం వచ్చింది కదా అని కృంగిపోతే మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడే ఆగిపోతాం కష్టం వచ్చింది కదా అని ఆగిపోతే జీవితంలో ఎలాంటి గొప్ప పరిస్థితులని విజయాలను మనం చూడలేం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విజయాన్ని సాధించిన వారు ఎన్నో కష్టాలు గుండా దాటుకుని వచ్చిన వాళ్ళే దావిద్ తన జీవితంలో ఎన్నో విజయాలు సాధించాడు అంటే ఏ భయముకు బెదరక ధైర్యాన్ని మూట కట్టుకొని ముందుకెళ్లాడు ఓడిపోతున్న ప్రతిసారి అతనికి ఎన్నో విజయాలు పొందడానికి ఒక బలాన్ని ఇచ్చుంటుంది ఆ ఓటమి మన జీవితంలో కూడా లేకపోవచ్చు పరిస్థితులు కానీ మంచి రోజులు ఏమో దేవుని కృప దేవుని చిత్తం అయితే వస్తాయేమో ఒకవేళ ప్రపంచం అంతా చిన్నాభన్యం అయిపోయి దేవుని యొక్కకు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తే ఒకవేళ మనం ధైర్యంగా పరిశుద్ధంగా బ్రతికితే మన మరణం తొందరగా వచ్చేస్తే మనం ఆ తండ్రి సన్నిధిలో ప్రభు సన్నిధానవర్తనలమై నిరంతరము ఉంటామేమో చూసారా క్రైస్తవుడు చావునికి భయపడడం అని చెప్పడానికి చావును అపేక్షిస్తాడు అని చెప్పడానికి అతని మానసిక స్థితేనండి ఆధారం ఎంత అద్భుతమైన స్థితి బైబిల్ మనకు కలగ చేసింది ఈరోజు ఇలాంటి మెంటల్ స్టేటస్ అనేది ఎంతమందికి ఉంటుంది సమాజంలో గమనించండి ఏదైనా కృషి చేస్తే ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ఆత్మీయంగా కూడా 
అందుకే మీరు గమనించండి బైబిల్ చెప్తుంది భక్తి విషయంలో మీకు మీరే సాధకం చేసుకోండి ముసలమ్మ ముచ్చట్లు కచ్చి కట్టిపెట్టి మీరు ఈ లోక విషయంలో చేసే ఆ సాధనలన్నింటినీ పక్కన పెట్టి భక్తి విషయంలో సాధన చేసుకోండి అది ఇప్పటి విషయంలోనూ ఇప్పటి జీవం విషయంలోనూ రాబో జీవం విషయంలోనూ మీకు మేలు చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ప్రియులార కనుక అట్టివారుగా మీరు ఉండడానికి ప్రయత్నించండి దేవుడు మనకిచ్చే అద్భుతమైన బలాన్ని మనం పొందుకుందాం ఏ భయమునకు బెదరక యోగ్య ప్రవర్తనను మనం చూపిద్దాం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనలో అన్ని షేడ్స్ బయటకు వస్తాయి మనలో ఇన్నాళ్ళు విన్న వాక్యం ఏమైపోతుందో తెలియదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం నిష్ఫలులుగా మారిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకే ప్రతి శోధనలో నుంచి తప్పించబడుతూ దేవునికి దగ్గరగా గడుపుదాం ఒకవేళ ఇంటివారు మనల్ని ఓర్పుని పరీక్షించే విధంగా ఏమైనా ప్రవర్తిస్తుంటే దాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం పిల్లలు విసుగు తెప్పిస్తుంటే ఆ పిల్లల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో మనం నేర్చుకుందాం ఓర్పు ఎన్నో గొప్ప ద్రోహ కార్యములు జరగకుండా కాపాడుతుందంటండి ఓర్పు వల్ల ఎన్నో విజయాలు సాధించిన వారు ఉన్నారు తెలుసా మీకు ఇప్పుడు మనం కరోనా వచ్చింది అంటే కొన్ని పదాలు పదే పదే మనం వింటున్నాం ఆ పదాలు ఏంటి అంటే హ్యాండ్ వాష్లు మాస్కులు చేతులకు వేసుకునే గ్లౌజ్ తర్వాత ముఖ్యంగా వినేది ముఖ్యంగా ఒక పదం గురించి మనం వింటున్నాం అది శానిటైజర్ సో ఈ శానిటైజర్స్ ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ ప్రకటించిందో ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే జనతా కర్ఫ్యూ విధించిందో మొత్తం షాపుల్లో ఉన్న శానిటైజర్స్ లే లేదా హ్యాండ్ వాష్లు అన్నీ తెచ్చేసుకున్నారట జనం ఎక్కడా అవి కనిపించట్లేదు స్టాకే అయిపోయింది అని చెప్పారు అంటే ఇంత ఎక్కువ ఎగబడి కొంటున్నారు అంటే వాటి యొక్క ఫలితం వాటి యొక్క ఉపయోగం ఎలా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ శానిటైజర్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీని మనకు తెలియజేస్తుంది ప్రియులారా ఇప్పుడు అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను శానిటైజర్ అనేది ఎలా కనిపెట్టబడింది ఎలా వచ్చింది అసలు ప్రపంచంలోకి ఎలా వచ్చింది అంటే దాని వాడకం ఇంచుమించు ఒక ముప్పై ఏళ్ల నుంచి మాత్రమే జరుగుతుంది కానీ దాన్ని కనిపెట్టడానికి ఎంతోమంది చాలా చాలా ఓర్చుకొని ఎంతో శ్రమని శారీరక మానసిక శ్రమని దానికి పెట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఒక స్త్రీ గురించి చెప్తున్నారు ఈ శానిటైజర్ ఆవిష్కరణలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ల్యూ ఫెర్నాండేజ్ ఈ ల్యూ ఫెర్నాండేజ్ అనే ఒక ఆమె నర్సింగ్ విద్యార్థినిగా ఉంటూ తన చదువును కొనసాగిస్తున్న దినాలలో ఆ డాక్టర్స్ నర్సెస్ ఏదైతే రోగుల పట్ల చేస్తున్నారో చేతులతో ఏదైతే క్లీనింగ్ చేసి వైద్యం ఏదైతే చేస్తున్నారో అప్పుడు వాళ్ళు మాటి మాటికి చేతులు కడుక్కోవాల్సి వచ్చేదంట సో మాటి మాటికి డిటర్జెంట్తో సోప్స్తో చేతులు కడుక్కుంటూ ఉంటే ఆ చేతులు డ్రై అయిపోయి వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్న సందర్భాలని ఈమె చూసింది నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి నేను నేర్చుకుంటున్న విద్యని ఏదో లాగా ఉపయోగించాలి అని ఆమె తలచి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది అప్పటికే రోగులకి ఆ గాయాలు క్లీన్ చేయడానికి ఆల్కహాల్ వాడేవారండి ఈ ఆల్కహాల్ని ఎప్పుడైతే వాడేవారు దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చా అని కొంతమంది ప్లాన్ చేశారు కానీ కాలేదు ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ అనేది ఒక్క చుక్క బట్టల మీద పడిన అది మొత్తం ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది వాసన వచ్చేస్తుంది జేబులో పెట్టుకుంటే జేబు మొత్తం అది అంటుకుపోయి అదంతా అనీజీగా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అలాగే ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ రాసుకుని వీళ్ళు మంటకి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారో ఫైర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారో అది మండే స్వభావం కలిగింది కనుక అట్టి ప్రమాదం కూడా ఉంది ఇన్ని సమస్యలు దాంతో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేద్దాము అని ప్రయత్నించి ప్రయత్నించి దానికి జెల్ కలిపితే వాసన తగ్గించవచ్చు కదా ఆ విధంగా మనం జనాలకి ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు కదా అని ఆమె ప్రయత్నం చేసిందట అలా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఆమె కనిపెట్టిందని చెప్తున్నారు చాలా ఉన్నాయి థియరీస్ దాని మీద సో దాని వాడకం మాత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి మార్కెట్లోకి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు అయితే ఆమె గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ నేను చదివాను ప్రియులారా ఆమె ఓర్చుకుంటూ ఎన్ని ఇబ్బందులైనా ఓర్చుకుంటూ ఎన్నో కష్టాలు గుండా వెళ్ళి అది కనిపెట్టింది అని చెప్తున్నారు ఆమె గురించి ఆమెను పొగుడుతూ ఆమెకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ కొంతమంది ఆ శానిటైజర్స్ ఆ కంపెనీస్ కింద ఎన్నో క్రిములు చచ్చిపోయి మా చేతులు శుభ్రంగా ఉండడానికి నువ్వు ఎన్నిసార్లు చేతులు కాల్చుకున్నావు కదా మాని పెట్టారంటే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఆలోచించండి ఒక ఒక విజయాన్ని సాధించాలి అంటే ఒక ఆవిష్కరణ జరగాలి అంటే ఆవిష్కరణ వెనకాల ఎన్నో ఆటంకాలను దాటుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఆమె చేసిన ఈ కష్టానికి పేటెంట్ హక్ అయితే రాలేదు అని కొన్ని తీరస్ చెప్తున్నాయి ఇంకా ఉన్నారు శానిటైజర్ కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఒకవేళ ఇది పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కాదేమో అని కొంతమంది చెప్తున్నారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఒక ఆవిష్కరణ అయితే జరిగింది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి శానిటైజర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది మనం ఎక్కువగా దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం బయటికి వెళ్తున్నాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు శానిటైజర్ యూజ్ చేస్తున్నారు దానికి సోప్ అవసరం లేదు వాటర్ అవసరం లేదు ఒక చుక్క వేసుకొని రెండు చేతులకి రాసుకుంటే అది మొత్తం ఆపరేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆల్కహ
కనుక ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు జరగడానికి వెనక ఎంతోమంది కృషి వారి యొక్క శక్తి కేట దానికి వినియోగించడం వారు ఓర్చుకుంటూ ఓర్చుకుంటూ విసుగు అనే దాన్ని వారి జీవితంలోకి రానివ్వకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లారు కాబట్టి ఈరోజు మనం హ్యాపీగా వెళ్ళి కొట్టుకెళ్ళి ఒక టూ హండ్రెడ్ లేదా త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చి శానిటైజర్ తీసుకుంటున్నాం పిల్లరా దేవుడు కూడా మన జీవితంలో మనం విశ్వాస జీవితంలో విజయాన్ని సాధించడానికి స్పిరిచువల్గా మనం ఎప్పటికప్పుడు ఆత్మీయంగా అనేక ఫలాలు పొందుతూ ముందుకెళ్ళడానికి ఓర్పు అనే విలువైన భూషణాన్ని మనం ధరించాలని ఆశపడుతున్నాడండి మరి ఎంతమందికి ఉంది ఆ ఓర్పు ఎంతమంది ఆ సహనాన్ని ధరించి ముందుకెళ్తున్నారు ముఖ్యంగా స్త్రీలు అక్క చెల్లెమ్మలారా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు మీ ఖాళీ సమయాన్ని ఏ విధంగా మీ పిల్లల కొరకు ఒక ప్రార్థన కంచెను వేయడానికి మీరు వాడుతున్నారు మీ భర్తల కోసం ఎంత ప్రార్థిస్తున్నారు మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పడిపోకుండా నిలబెట్టుకోవడానికి ఎలా వాడుకుంటున్నారు బైబిల్ పఠనాన్ని ఎలా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉండేసరికి టీవీల వాళ్ళు తర్వాత రకరకాల వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా ఎక్కువ చేద్దామని ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు ఏటికి మనం బెదరకుండా వేటికి మనం ఆకర్షింపబడకుండా మన దృష్టి మన గురి మన లక్ష్యం దేవుడు దేవునికి ఇష్టమైన జీవన విధానం అని మనం అనుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఇష్టమైన పిల్లలుగా మనం నిలబడచ్చు కనుక ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడిన ఈ గొప్ప సందర్భం దావీదును మన కళ్ళ ముందు పెట్టిన విధానం ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా దేవుడు సహాయం ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఒక ఒక వ్యక్తి పొలంలో పడిపోయిన విధానం అదే టైంకి దావీదు తన గుంపు వెళ్ళడం ఏంటి ఆ వ్యక్తి వార కంట పడడం ఏంటి ఆ వ్యక్తికి వీళ్ళ ఆహారం ఇవ్వడం ఏంటి ఆ వ్యక్తి వీళ్ళకి దారి చూపించడం ఏంటి ఆలోచించండి ఇదంతా యాదృచ్ఛికంగా మనకు అనిపించొచ్చేమో కానీ ఖచ్చితంగా దేవుని సహాయం అని నేను అంటాను వాక్యానుసారంగా కనుక మనం ఏ పరిస్థితుల్లో వెళ్ళినా ఆయన విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన యొక్క కృప కాపుదల ఎప్పుడు మనకుంటుంది మనం ఆయన చిత్తానుసారంగా అడుగులు వేస్తూ వెళ్ళిపోదాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని ఆయన కృప కాపుదలలో కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ర ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియపర్ లోకపు తండ్రి ఇప్పటి వరకు అమూల్యమైన మీ మాటలను ధ్యానించే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చారు నాయన ఎంతోమంది జీవితాలను స్పృశించే గొప్ప అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చారు తండ్రి బైబిల్లో రాయబడిన భక్తుల జీవితాలు మాకు ఎన్నో అద్భుతమైన పాఠాలు నేర్పిస్తాయి కనుక తండ్రి వాటిని చూసి మేము నిరీక్షణ పెంపొందించుకుంటూ ఆదరణ పొందుకుంటూ లేఖనాల వలన ఓర్పు కలిగే విధానంలో మేము వాటిని స్వీకరిస్తూ మా జీవితాలను మేము బాగు చేసుకునే కృపను మాకు ఇచ్చి నడిపించండి అలాగే ఐఫర్ గాడ్ లైవ్లో ఈ మాటలు వీక్షిస్తున్న మా అక్క చెల్లెమ్మలని మా అన్నదమ్ములని అందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారికి మరింత మానసిక ధైర్యాన్ని ఇచ్చి వారి కుటుంబాలని వారి పిల్లల్ని సమస్తమును కాచి కాపాడి మీ చిత్తం అయితే అతి త్వరలోనే మా దేశము స్వస్థపరచబడ్డానికి బాగుపరచబడ్డానికి సహాయం చేయమని మేము కోరుకుంటున్నాము తండ్రి అయినా మేము మనుషులము తండ్రి కేవలం మానవులు మాత్రమే తండ్రి మేము ఏ విధంగానూ కూడా తండ్రి మీ మీద ఆధారపడకుండా ఏది చేయలేము నాయన కేవలం మీ కృపలో మీ కాపుదలలో ఉండాలని మేము అడుగులు వేస్తూ మీ సహాయాన్ని అర్థిస్తున్న అల్పులము తండ్రి ఆయన మీ కొరకు మేము వేడుకుంటున్నాము మీ సహాయం కొరకు వేడుకుంటున్నాము చేతులు చాపి కొండల తట్టు మా కన్నులెత్తి కొండల తట్టు మా చేతులెత్తి మాకు సహాయం మీ దగ్గర నుంచి మాత్రమే వస్తుంది అనే ఒక భరోసాతో ఎదురు చూస్తున్నాం తండ్రి దయచేసి మీరే మాకు సహాయం చేయండి ఆదరణ అనుగ్రహించండి అయినా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టే పిల్లలుగా కాకుండా మాకు దొరికిన ఈ ఖాళీ సమయాన్ని మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మిమ్మల్ని వేడుకుంటూ మీకు ఇష్టమైన లక్షణాలని మాలో పెంపొందించుకుంటూ నాయన మీకు ఆయాసకరమైన మార్గం మా ఎందు ఏదైనా ఉన్నదేమో అని ఆలోచించి దాన్ని దూరం చేసుకునే గొప్ప స్థితి మా అందరికీ అనుగ్రహించి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరే బలపరచమని స్థిరపరచమని కోరుతూ త్వరలో మా కొరకు రానైన మా ప్రియ రక్షకుడైన ఏ సుక్రీస్తు ప్రభారి పేరట ఈ ప్రార్థనా మనవులు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అమెన్ అందరికీ వందనములు ప్రియులారా ప్రతి శుక్రవారం కూడా ఇదే సమయానికి మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడండి అనేకులకు పరిచయం చేయండి ఇంకా ధైర్యం కలిగి ఉండండి దేవుని మీద ఆనుకోనండి దేవుని మహాకృప మీకు మీ కుటుంబాలకు ఎల్లప్పుడూ తోడండి నడిపించునుగాక ఆమెను అందరికీ వందనాలు వెల్కమ్ టు కాంతి కళ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్